Antenne Koblenz 98.0 Heimvorteil. Die TUS Koblenz und Antenne Koblenz. Das starke Team. Präsentiert von Möbel Billy in mülheim kerlich dem Partner der TUS Koblenz. Und damit einen wunderschönen guten Tag hier auf Antenne Koblenz. Hallo und herzlich willkommen zum Heimvorteil. Heute an dieser Stelle mit einem Spezial, denn äh, wir haben hier den Raphael Beratz vom TUS Koblenz Fanradio und der führt heute das Interview mit Michael Schüler, dem Innenverteidiger der TUS Koblenz. Ja, Micha, auch hi von mir. 20 Jahre jung, Innenverteidiger, Linksverteidiger, ausgebildet beim FC Köln. Wie lebt es sich so bei der TUS? Sehr gut. Also ich bin äh, sehr gut aufgenommen worden hier äh, von der Mannschaft. Aber äh, generell kannte ich die Stadt schon durch äh, frühere Trainingseinheiten hier bei der Rheinland-Auswahl. Äh, von daher war das nicht äh, ganz neu für mich hier. Aber insgesamt äh, fühle ich mich sehr wohl hier mit Kevin Dahn hier. Der hat mich schon des Öfteren hier durch die, durch die Stadt geführt und so weiter. Von daher kenne ich auch mittlerweile schon, schon vieles außerhalb des Platzes und von daher passt das. Okay, du hattest ein halbes Jahr keine Spielpraxis in Köln gehabt. Dann bist du nach Koblenz gekommen und hast dich sofort zum Stammspieler amussiert. Woran liegt's? Ja, es sofort nicht leider. Ich habe generell in der Vorbereitung habe ich viel gespielt. Ich habe mir das zum Teil auch viel erarbeitet. Ich war in Köln leider viel verletzt, habe mir in der Vorbereitung damals im Winter ein Zeh gebrochen. Kam nicht so äh, in, den, in den Tritt, wie ich mich vorgestellt habe. Und ja, die Mannschaft dort hat es auch einfach in dem Moment äh, sehr gut gemacht, hatte viel Erfolg und äh, von daher konnte ich leider äh, nichts entgegensprechen. Äh, und klar, hier die Situation äh, mit, mit dem Trainer, mit dem Patrick Sander, der hat mir viel zugeredet. Und deswegen hat das von Anfang an sehr gut geklappt hier. Das Spielsystem kommt mir sehr entgegen und deswegen war das alles gar nicht so schwer, mich hier anzupassen und so weiter. Kommen wir mal zur sportlichen Lage der TUS. Wir sind aktuell 17. Tabellenplatz. Woran liegt es, dass man auch in den letzten Spielen immer so spät die Gegentore frisst im Prinzip? Gerade für dich als Innenverteidiger muss es doch umso ärgerlicher sein, dass man so spät den Ausgleich kassiert. Ja, es ist leider sehr, sehr bitter. Wir betreiben als Mannschaft sehr hohen Aufwand, sehr lange Zeit des Spiels und oft sind es dann Kleinigkeiten, die dann zu den Gegentoren führen, zum Beispiel Standardsituationen, ja, wo wir da einfach noch nicht so aufmerksam sind, wie wir uns das eigentlich vornehmen, vorspielen. Wir trainieren das beständig und ja, wir belohnen uns einfach nicht für das, was wir 80 Minuten lang spielen können teilweise das ein oder andere Tor nachlegen oder sogar müssen. Und ähm, klar, für einen Abwehrspieler ist es umso bitterer, äh, dann in den letzten Minuten immer noch ein Gegentor zu fressen, keine Frage. Und mh, eine richtige Erklärung äh, habe ich dafür leider nicht. Wie gesagt, wir sind äh, vom Tor leider nicht ähm, ja, so, so gut. Und äh, ja, hinten können wir dann auch leider ähm, nicht oft zu Null spielen oder bisher noch kein Spiel außer 1 zu 0 gespielt. Und wie schlagen sich diese kleinen Unaufmerksamkeiten auf die Stimmung innerhalb der Mannschaft um? Das, das passt. Wir, ähm, wir besprechen das Spiel immer einen Tag äh, später und da wird alles natürlich klar analysiert und so weiter. Wird auch kritisiert, muss auch sein. Und äh, Dienstag, Mittwoch, da wird sich schon wieder aufs neue Spiel konzentriert. Äh, von daher, wir unterstützen uns da sehr gegenseitig als, als Team und äh, ja, von daher, wir schauen nach vorne und versuchen das jetzt gegen Elversberg ähm, in drei Punkte umzumünzen. In zwei Wochen steht ja das Pokalspiel in Trier an. Ähm, schaut man da schon mit einem Auge vielleicht auf den Rheinland-Pokal, gerade mit äh, Hinblick auf die letzte Saison? Oder ist Trier noch in weiter Ferne? Ja, doch eher in weiter Ferne, weil es zumal jetzt bei zwei Heimspielen um, um wichtige Punkte geht in der Liga, um uns da so ein bisschen äh, rauszureißen, beziehungsweise ja, in den oberen Abstiegskampf, sage ich mal, hinzubefinden und von daher ist das noch gar kein Thema. Wir haben uns über das Los, glaube ich, gefreut, dass es uns jetzt trifft. Ich habe gehört, es soll immer ein Highlight sein, gegen Trier zu spielen und ähm, ja, wir versuchen jetzt erstmal, die sechs Punkte hier zu Hause zu lassen. Ja, Micha, jetzt wollen wir mal so ein bisschen auf dein Privatleben eingehen. Wie hast du dich so in Koblenz eingelebt? Wo wohnst du? Lebst in einer WG? Hast deine eigene Wohnung? Wie sieht's aus? Äh, genau, ich wohne äh, in einer WG mit unserem Ersatztorwart Levent Wandi in Metternich. Allerdings äh, hat, die, hat die Wohnungssuche sehr, sehr lange gedauert. 
zumal äh, Koblenz ja auch bekannt ist für viele Studenten und ja, von daher war es gar nicht mal so einfach jetzt auch ja, insgesamt sich aufs Sportliche zu konzentrieren. Ich musste viel pendeln. Ich habe äh, eine Stunde Autofahrt bis nach Hause, aber insgesamt äh, konnte ich zum Glück das auf den Platz äh, bringen, was ich mir vorgestellt habe und äh, wie gesagt, ich wurde von der Mannschaft gut aufgenommen und äh, ich kannte den einen oder anderen schon auch aus, aus früheren Zeiten und deswegen hatte ich da keine Probleme. Und was sind sonst noch so deine Hobbys, außer eben Fußball spielen? Ich gehe nebenbei zum Beispiel äh, noch arbeiten bei der ISA, unserem, äh, unserem Sponsor. Da gehe ich zweimal die Woche hin, äh, arbeite dort im Büro, um auch ein bisschen äh, Abwechslung in den, in den Alltag zu bringen. Äh, ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Und ähm, ja, ansonsten bin ich auch äh, viel unterwegs hier bei Mitspielern. Wir, wir machen uns auch was zu essen, wir gehen ähm, manchmal noch ins, ins Pin-Up, ein bisschen bowlen und äh, von daher ist das schon alles ähm, sehr abwechslungsreich, was den Alltag hier betrifft und äh, kann ich mich nicht beschweren. Na dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, Michael Schüler. Am Samstag das kommende Heimspiel gegen die SV Elversberg um 14 Uhr im Stadion Oberwert. Wir sehen uns. Ciao, bis dann. Ja, ciao. Heimvorteil. Die Tusk Koblenz und Antenne Koblenz. Das starke Team.